Dobrý den, jmenuji se Michála Nováková a jsem ze studia Acht. Ráda bych vám představila hotel Marriott, který je součástí Spielberg Office Centra. A tento hotel byl započat, stavba byla započata v roce 2007, kdy se postavily skelety těchto dvou budov a posledně přišla krize a stavba se, stavba se zastavila. Dokončila se pouze ofisová část a samotný hotel čekal na svoji realizaci až do konce roku 2015. Koncem roku 2015 jsme se poprvé sešli s, s řetězcem Marriott, kdy jsme si řekli, že jakoby ty postupy, jak budeme, jak budeme řešit samotný hotel. Jejich představa byla taková, že zhruba rok budeme projektovat a další dva roky budeme stavět. V realitě to bylo tak, že jsme projektovali čtyři měsíce a následujícího půl roku jsme stavěli. Hotel byl potom otevřen v roce 2016, zhruba začátkem listopadu. Můžeme jít tedy dovnitř. Hotel nebyl projektován úplně podle představ Marriottu, jejichž představy jsou takové více americké. Naše představy byly více minimalistické, aby korespondovaly s celým Spielberg Office Centrem, v podstatě s holandským stylem, a už jen kvůli tomu, že i majitel celého areálu je holanděn. A proto jsme s Marriottem poměrně dost bojovali, ale myslím si, že to přineslo svůj úspěch. Vidíte tady hlavně ty kvalitní materiály, kdy italský travertín, který je na fasádě, je potom přenesen do, do té, to hlavní stěny v interiéru. Na podlahách potom máme brazilský granit, ten je potom k vidění i v samotných pokojích, v koupelnách. Další dominantou je obraz od Marka Číhala, který je o velikosti 8x12 metrů. Je to olejomalba, která vznikala přímo na stavbě, takže v době, kdy tady ještě byly v podstatě betony, tak tady byla postavená konstrukce a Marek Číhal tady tento, tento obraz maloval. Co se týče toho obrazu, tak potom si můžete všimnout na zbytku hotelu, tak jsou vypíchnuty detaily z tohoto obrazu, kde jsme opravdu fotili jednotlivé, jednotlivé prvky a ty přenášely potom v grafice do dalších, dalších výrazových prvků, jako jsou tapety nebo v chodbách, jsou řešeny tímto způsobem zvětšovanými detaily obrazy, obrazy tím, že každé patro, kterých tady je 15, tak každé patro má jakoby jinou sérii obrazů, že se to ne, ne, neopakuje. Potom to stejné si můžete všimnout na polepu příček, že to nejsou jen takové nahodilé čmouhy, ale opravdu to jsou prvky z obrazů, které se tam ozrcadlují. Dále velkým výrazovým prvkem jsou, jsou v podstatě takové prostorové sopky, které nám pouští přirozené světlo do interéru z vrchu. A v, ve večerních hodinách, kdy už venku je tma, tak, tak tyto světlíky jsou dosvětlovány lampami, takže pořád máte ten pocit, že, že to světlo přichází z venku. Můžeme přejít do restaurace. Ještě tady si můžete všimnout, že veškerý ten nábytek je řešen opravdu minimalisticky. Jsou to dodavatele z Itálie, z Dánska, jednoduché tvary kvalitní materiály. V této části se dostáváme k baru, který nám vlastně předěluje část, část restaurační a část snídaňárny. Nejprve bychom mohli začít v té snídaňárně, která je v podstatě řešena zároveň tak, aby byla použitelná pro potřeby restaurace v případě, že je tady více lidí a taky v případě, že tady já nevím, se dělají různé, různé večírky, tak můžete tady mít až tři oddělené skupiny.
Prostor je dělen semitransparentními příčkami z ocelových profilů. V nich jsou vlastně umístěné dřevěné bedínky pro dekorace a pro květiny. Co se týče těch dekorací, tak spousta jich je vyráběných na míru a potom další prvky jsou, jsou opravdu sošky z období Bruselu, které jsme skupovali po jednotlivých prvcích na Aukru. Tady je hlavní snídaňárna, kde v podstatě, když snídáte, můžete vnímat i ruch tady centra Spielbergu. Snídaní si potom tady můžete dát z otevřeného baru a vychutnat si tady klid. Na druhé straně baru se nachází restaurace, která má terasu směr jezero Spielberku. Opět nám tu prochází travertinová stěna. Restaurace je řešena zase jako otevřený prostor se semitransparentními stěnami, aby se oddělili jednotliví plochy. Zároveň tady máme malý salonek, který je oddělen jen drobnou, drobnou clonou ze záclony. A v salonku je možné si povšimnout koberce na míru. Stejně tak je to koropé na té koberce, tak to máme tkáno přímo, přímo pro tento hotel v Turecku. Hosté si tu můžou vychutnat nejenom dobré jídlo, ale posedět si u, i u hudby, proto tady máme umístěno piano. Celá tato stěna je potom tvořena otevíratelnými panely. Tím pádem můžeme propojit interiér s exteriérem a celý hotel se spojí potom s, s office centrem. Zároveň nám to umožňuje do hotelu dostat větší materiály, jako je například auta, protože často tu mývají prezentace automobilky, takže nádherně tu vyjde i větší automobil. Od baru potom můžeme projít do horního patra pomocí točitého schodiště, které je též obloženo brazilským granitem a zábradlí je tvořeno ohýbaným sklem. Za povšimnutí určitě stojí to, že samotné schodiště je velice tenké, Bohužel na přístavbě trošku začalo padat, ale podlepené je celé karbonitovými páskami a tak je to staticky zajištěno. Momentálně se nacházíme ve druhém patře, které je řečeno jako ballroomy. Jsou zde zasedací místnosti, větší či menší. Tím pádem si tady firmy můžou pronajímat prostory pro společenské akce, pro své prezentace. Největším prostorem je tento sál který je možné rozdělit na tři různé menší sály pomocí akustických stěn. Momentálně se tu připravuje svatba, takže vidíte alespoň v praxi, jak to vypadá. Takže prostor můžeme takto rozdělit na tři prvky. Je tu inteligentní osvětlení, takže s tím si člověk může jakkoliv hrát a tvořit prezentaci. Velkým výrazovým prvkem potom tu je akustická stěna. Dále potom koberec, který byl tkán pro tento hotel přímo na míru. Stejný koberec potom můžeme vidět v patrech v samotných hotelových chodbách. Důležitým prvkem je tady i prosklená stěna, která díky níž v podstatě vidíme na dráhu, ale zároveň ty vlaky uvnitř nejsou slyšet díky, díky trojsklům a dalším akustickým prvkům, které tady jsou použity. V podstatě koberec, závěsy, měkké, měkké panely ve stropech. Celý tento prostor je členěn do malých nik. Některé niky slouží jako malé zasedačky, některé jako, jako bary a další potom třeba jako šatna. Zároveň je tady vytvořen i velký, velký stůl, který slouží jak na přípravu jídla, prezentování jídla, ale můžete zde mít i, i meeting. Kromě velkých zasedacích místností se tu nacházejí i malé zasedací místnosti 
ať už opět předělitelné na dvě půlky, anebo opravdu malé zasedací místnosti pro deset osob. Zde si můžete všimnout tapety, která je skenem staré fotografie veletrhu. Co se týče těch fotografií a tapet, tak opět v hotelu je použit, použito více těchto tapet, které jsme skenovali z, ze starých fotografií Brna. To potom uvidíte na, na, na pokojích, kde, kde jsou použity další scenérie. Tak zde v chodbě je opět k vidění další tapeta, která je s většiním detailů a detailu obrazu, který je v přízemí. Přejdeme potom k výtahům a u výtahu je takový řečnický balkónek, odkud je výhled na celé atrium. Tak, toto je standardní pokoj, který je rozdělen na koupelnu a samotný pokoj. V koupelně je opět použit brazilský granit. Celý pokoj je opět laděn do skandinávského stylu, takže máme tady použitý dubové parkety ve světle, světlém tónu a potom stejný nábytek jako v přízemí. Tapety jsou tvořeny skenovanými fotografiemi nebo pohlednicemi starého Brna a zajímavostí je, že jedna z těchto pohlednic je pohlednice, kterou poslala moje prababička mým pradědečkovi v roce 1918 s textem Líbá tě tvá maška z Brna. Toto schodiště je čistě jenom únikové, proto tady nejsou ani světla. Ale je odtud krásný výhled opět na Brno. Momentálně se nacházíme ve střešním apartmá. Je to největší apartmá v tomto hotelu a je odtud výhled na celé Brno. Součástí tohoto apartmánu je i mramorová koupelna s vanou a dvěmi sprchovými kouty. Veškerý nábytek, který je v pokojích použit, pochází z Dánska a ze severských zemí. Ostatní nábytek potom je vyráběn přímo na míru zde v České republice. Momentálně se nacházíme v apartmánu, který je tvořen v podstatě takovým obýváčkem a samotnou ložnicí která je opět spojena s, s koupelnou, která je v Namoru. Tímto je to ode mě všechno a já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na dalším ročníku Open House.